Hello everyone. Welcome to Celestial Talkies. There are so many channels जो space के बारे में contents बनाते हैं but in this channel we will focus upon systematically start to end जाएंगे like we will start from the nearest star to the sun. आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे सन से सबसे नज़दीक वाले स्टार सिस्टम में अल्फा सेंटोरी सिस्टम हमारे ही मिल्की वे में लोकेटेड है वो एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है जिसमें फर्स्ट स्टार है प्रोक्सीमा सेंटोरी सेकंड स्टार है अल्फा सेंटोरी ए एंड द थर्ड स्टार इज अल्फा सेंटोरी बी सो विदाउट एनी डिले चलो चलते हैं फर्स्ट स्टार प्रोक्सीमा सेंटोरी पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे सन को सेंटर में रख के सो दिस इज ऑल द नोन ऑब्जेक्ट्स जो हमको पता है अब तक एंड अप्रोक्सीमेटली फोर लाइट इयर्स के बाद वी विल गेट द फर्स्ट स्टार दैट विल बी प्रोक्सीम सेंटोरी तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे अर्थ से वो कैसा दिखेगा प्रोक्सीमा सेंटोरी हमको मिलेगा सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन में 4.21 पॉइंट टू वन लाइट ईयर्स के बाद प्रोक्सीमा सेंटोरी जो कि एक रेड वॉफ स्टार है और तीन प्लैनेट्स है उसके साथ तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोक्सीमा डी से प्रोक्सीमा सेंटोरी सिस्टम में ये फर्स्ट प्लैनेट है और इसमें हम देख रहे हैं कि वाटर भी अवेलेबल है इन सरफेस क्रेटर्स में एवरेज टेम्परेचर है नेगेटिव 54 डिग्रीज एटमॉस्फेयर प्रेशर सिमिलर टू अर्थ 1.36 है दैट वन इज गुड पानी हमको इसके क्रेटर्स में मिलता है वो प्योर वाटर ही है जो एटमोसफेयर कंपोजिशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल बेसिकली यहाँ पे इट इज गुड चांस बट जो एटमोसफेयर टेम्परेचर है वही बहुत एक्सट्रीम है बिकॉज इट इज टाइडली लॉक्ड अब हम सरफेस पे लैंड करके देखते हैं कैसा दिखता है वहाँ से तो लैंड करने के बाद हम जैसे ही देखते हैं स्टार को टू मेक इट मोर रियलिस्टिक हमको एटमोसफियर भी चाहिए होगा सो राइट नाउ सब कुछ डिसेबल था ताकि हम सब कुछ ब्राउज कर पाए सो विथ एटमोसफियर एंड क्लाउड्स दिस इज द सिस्टम जो प्लानट में से हमको दिखता है स्टार सो सरफेस पे से हमको जैसे स्टार्स दिखते हैं यहाँ पे और हम अभी देख पाते हैं क्लियरली बिकॉज एटमोसफियर और क्लाउड्स हमने बंद रखा हुआ है अभी सो नाउ लेट्स सी रियलिस्टिकली कैसा दिखेगा एटमोसफियर के साथ इट लुक्स लिल बिट रियलिस्टिक और थोड़ा सा हमको जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से डलनेस आता है इन जनरल वो भी दिखने लगता है एंड एवरीथिंग एल्स वैनिशेज बिकॉज ऑफ दैट सो थोड़ा सा हम सरफेस के ऊपर फिर से आएंगे ताकि हम बैक में सरफेस के साथ प्लानट को देख सकते हैं वांडरफुल सो जैसे कि आप देख रहे हो क्लाउड्स दिख रहे हैं और एटमोसफियर भी दिख रहा है इसका ओके सो जैसे यहाँ से हमको स्टिल शॉट्स भी मिल सकते हैं आई हैव सम लोकेशंस जो कि मैंने सेव करे हुए हैं पहले से राइट नाउ इट इज क्वाइट नॉर्मल ये जो प्लानट है वो टाइडली लॉक्ड है सो so, इसका मतलब है जैसे मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है इसका ये जो सरफेस है इस पर कभी भी सनसेट नहीं होगा ये हमेशा स्टार के साइड ही रहेगा सो so, जैसे कि हम टाइम को फॉरवर्ड करेंगे दैन ऑल्सो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे देर इज नेवर अ सनसेट या कि जो स्टार है वो कभी भी सेट नहीं होगा जैसे कि स्पीड ये हमने मैक्सिमम कर दिया है टाइम को तो भी कभी भी यहाँ पे नहीं होगा शिफ्ट शेडो में चेंज हो रहा है बट इन जनरल देर इज नो अदर वे लेट मी टेक पिक्चर एंड नाउ वी कैन ट्राई टू गेट दिस एज वेल ओके तो 
रियलिस्टिकली पिक्चर हमने पहले लिया था और ये उसका सेकेंड शॉट है जिसमें हम एटमोसफेयर के बिना ले रहे हैं सो दैट वी नो कि आसपास हमको कैसा दिखेगा जैसे मैंने आपको पहले बोला था टाइम को फास्ट करेंगे चैडो में ही चेंज हो रहा है एंड वी कैन ऑल्सो डू मैनुअल मोड पे भी फोटोज ले सकते हैं हम ओके लेट्स ट्राई टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ द कैमरा और अब हमने सबसे लोएस्ट एक्सपोजर पे हम जा रहे हैं ताकि वी कैन जस्ट ट्राई टू सी कि जूम करके हमको सिर्फ स्टार का फोटो चाहिए तो कैसा दिखेगा ये प्लैनेट से सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ये जो स्टार स्पॉट्स है वो भी हमको दिख रहे हैं जैसे हमारे सन के स्पॉट हैं वैसे ये स्टार के स्पॉट्स हमको एक्सपोजर कम करने से दिखते हैं क्लियरली okay, पूरा जूम आउट कर दिया हमने That's good. और फिर से एटमोसफियर के क्लाउड के साथ वंडरफुल सो दिस वॉज द फर्स्ट वन वो हमारा फर्स्ट स्पॉट था और यही प्लानट का ये सेकेंड सीन है अभी के लिए एटमोसफियर और क्लाउड दोनों ऑन थे सो नाउ वी कैन सी विदाउट दैट कितना ब्यूटीफुल लगता है ये प्लैनेट। सो लेट्स गो बैक ऑन द टॉप ऑफ दिस वन सो हम देख सकते हैं कि लैंड करने के बाद कैसे पिक्चर आते हैं नाउ लेट्स ट्रैक द स्टार और इसके बाद वी कैन गो बैक सो ये मेरा थर्ड लोकेशन है सेम प्लान सो हियर वी कैन सी मच मोर ब्यूटिफुल व्यू वॉटर के साथ रियलिस्टिकली सो दिस शुड बी लुकिंग गुड नाउ लेट्स गो टू लास्ट लोकेशन सो so, अभी हमको नहीं मालूम इसके बारे में कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं बट अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सी यहाँ पे अरोरास फॉर्म हो रहा है सो so, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है सो लाइफ की पॉसिबिलिटी इज अ थिंग ऑन दिस प्लान सो विदाउट लाइट हमको अरोराज नहीं दिखेंगे प्लानट के आसपास और ये मच मोर रियलिस्टिक है एटमोसफियर और क्लाउड्स के साथ ओके सो नाउ वी कैन गो टू द सेकेंड प्लान प्रोक्सीमा बी और देखते हैं उसका कंपोजिशन स्टार के उस साइड पर भी लोकेटेड है और जब हम इसका कंपोजिशन देखते हैं तो इसका टेम्परेचर है नेगेटिव 129 हंड्रेड ट्वेंटी नाइन डिग्रीज एटमोसफियर इज ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट वन और इसके एटमोसफियर में हमको कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी मिलते हैं प्रॉब्लम इज ये प्लान बी अपने स्टार के साथ टाइडल इन लॉक्ट है तो 
let's try and find a good spot on this planet. Tidally locked hai, so always kabhi bhi yahan pe sunset nahi ho sakta. So this planet ka atmosphere on hai, but even if we disable it, na farak nahi hota. So now we can decrease the exposure. ये सेकेंड स्पॉट जो कि प्रॉक्सिमा बी पे है अभी हम तो यहाँ पे लैंड करके देखते हैं Okay, so here is our second picture. Manual, we can try it. So, our exposure is done. Let's see what it is. अब हम लास्ट स्पॉट पे जाएंगे सेम प्लैनेट थोड़ा सा दूसरा लैंडस्केप लेट्स गो एंड लैंड हियर तो ये नाइट स्काई का भी यहां से देख सकते हैं हमको Let's go back a little bit. अब हम पूरा प्लैनेट के बाहर जाके देखेंगे। Okay, so अब now final planet Proxima C पे चलता है। Proxima C पे life possible नहीं है because it is negative 228 degrees. Average temperature, atmosphere pressure भी बहुत low है, which is 0.004. Atmosphere पे ज़्यादा तो nitrogen है, helium और neon gas मिलता है. और ये planet tidally locked नहीं है, so that's a good thing. हम इसको थोड़ा ज़्यादा explore कर पाएंगे. Okay, so ये planet के आसपास थोड़ा सा haze जैसा system दिखता है हमको, ring जैसा दिखता है थोड़ा सा. Let's try to explore more. I think हमको डार्क साइड से ज़्यादा थोड़ा पता चलेगा, but now we can see it from here as well. We can try to land and see कि कैसा दिखता है यहाँ से. थोड़ा सा हीज एटमॉस्फेयर बंद करके देखते हैं एक बार कि रिंग का कुछ पता चलता है नहीं आई डोंट थिंक सो या आई थिंक इट इज मच मोर ऑफ एटमॉस्फेयर कंपोजिशन रिंग जैसा इफेक्ट आ रहा है प्लैनेट पे
एज वी नो दिस प्लान इज नॉट टाइडली लॉक्ड तो चलो डार्क साइड से देखते हैं कि यहाँ पे स्टार जब राइज करता है और स्टार जब सेट करता है जस्ट लाइक सनराइज एंड सनसेट परफेक्ट सो हमने तीनों के तीनों प्लान एक्सप्लोर कर लिए सो नाउ लेट्स गो बैक टू द अल्फा सेंटोरी सिस्टम अब हम ट्रैवल करेंगे प्रोक्सीमा सेंटोरी से अल्फा सेंटोरी उनके बीच में डिस्टेंस 0.21 पॉइंट टू वन लाइट ईयर्स है और ये तीनों मिलकर ट्रिपल स्टार सिस्टम फॉर्म करते हैं ये जो दोनों स्टार्स दिख रहे हैं यही हमारे बाइनरी स्टार सिस्टम है द फर्स्ट वन इज अल्फा सेंटोरी ए Alpha Centauri A is a yellow dwarf star, जो 4.37 light years distance है सन से हमारे It is a brightest star in the constellation and the third brightest star in the night sky. Alpha Centauri A 1.1 times the mass of sun है उसकी luminosity 1.9 times sun के बराबर है ये star का temperature है 5,586.9 डिग्री सेल्सियस और ये स्टार अपने दूसरे स्टार अल्फा सेंटोरी बी के साथ एक बाइनरी सिस्टम फॉर्म करता है जिसको अल्फा सेंटोरी कहा जाता है जब हम अर्थ से देखते हैं तो ये दोनों सिस्टम एक ही लगते हैं बिकॉज दे रोटेट अराउंड अ कॉमन बैरी सेंटर अल्फा सेंटोरी बी जो है वो थोड़ा स्मॉल और कोल्ड स्टार है वो ऑरेंज डू ऑफ है उसका डिस्टेंस 4.37 लाइट ईयर्स है सन से और उसका टेम्परेचर फोर डिग्री सेल्सियस के आसपास है उसका मास 0.92 पॉइंट नाइन टू कम्पेयर टू सन है अल्फा सेंटोरी ए एम अल्फा सेंटोरी बी जो बैरी सेंटर के आसपास ऑर्बिट करते हैं उसका ऑर्बिटल पीरियड अराउंड 79 नाइन ईयर्स है Thank you so much for watching the video. If you have any questions, usko please comments mein bataiye. Like, share and subscribe. Thank you.